हेलो एवरी वन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलीज़ किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट से जो कि रिलेटेड है आपकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वैकेंसी से रिलेटेड ये एडवर्टीजमेंट नंबर है फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को रिलीज़ किया गया है यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू अब यहाँ पर हम देखेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है इस नोटिफिकेशन का सो इट्स ट्वेंटी नाइन नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मतलब ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेम्बर को ये रिलीज़ की गई है आप कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं तो अब सिक्स अक्टूबर 2023 से सिक्स अक्टूबर 2023 से 23 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे और लास्ट डेट कौन सी होगी ट्वेंटी सेवेंथ अक्टूबर टू अक्टूबर 2023 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे के सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में जॉब वैकेंसी का वेट कर रहे थे इसके अलावा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ट्वेंटी तक बट आप फी पे कर सकते हैं थर्टी अक्टूबर 2023 तक तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको अपने कैलेंडर में मार्क कर लेनी है क्योंकि बहुत बार एस्पिरेंट्स लास्ट डे का वेट करते रहते हैं और लास्ट डे पे कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स की वजह से मिस हो जाता है उनको फॉर्म फिल होना क्योंकि लास्ट डे पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स का एस्पिरेंट्स का इस वजह से साइट क्रैश होती है या फी पेमेंट नहीं हो रही है गेट वे अटक गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आपको अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना है ऑलरेडी एंड लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करो ट्वेंटी सेवेंथ से लेके थर्टी फर्स्ट के बीच का तो वेट बिल्कुल ही मत करो थर्टी फर्स्ट में भी आप सिर्फ फी पे कर सकते हो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रह गया है ना तो फी पे करने वाली स्टेज तक तो आप पहुँचोगे ही नहीं राइट तो इस वजह से आपको पहले ही फॉर्म फिल कर लेना है टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट पेज नंबर्स पे डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई इम्पोर्टेंट नोट एक्सेट्रा डिटेल्ड क्वालिफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन एक्सेट्रा तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओके सो दिस इज द एप्लीकेशन जिसमें फिफ्टी थ्री पोस्ट के लिए साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी फॉर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी विच इज़ मैंशनड बिलो थ्रू यू आर एल एड्रेस ये इनका ऑफिशियल लिंक है जिसके थ्रू आप जाके सिक्स अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि आज है थर्ड अक्टूबर आज है थर्ड अक्टूबर तीन दिन के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ठीक है लास्ट डेट है ट्वेंटी सेवेंथ अक्टूबर जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सो दिस इज़ फॉर कैटेगरी नंबर वन कैटेगरी बेस्ड है ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं वन बाय वन हम कवर कर लेते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दैट इज साइंटिफिक स्टाफ सिलेक्शन ग्रुप सी ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पोस्ट का नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी एस के लिए एक सीट रिजर्व है पे स्केल आपकी होगी फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड से लेके वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज आपका ईयर जो विंडो होना चाहिए आप अट्ठारह साल से लेके फोर्टी टू ईयर्स के हो सकते हो ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एम एस सी एट लीस्ट सेकेंड डिविजन इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट जुबोलॉजी बॉटनी बायो केमिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी फॉरेंसिक साइंस ह्यूमन बायोलॉजी फ्रॉम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्वलेंट डिग्री वर्क वन ईयर रिसोर्स एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस इन एनी वन ऑफ द अब मैंशन सब्जेक्ट एक साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए फिर एनालिटिकल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए अगर आपने किसी भी लैब में काम करा है चाहे वो बायो केमिस्ट्री हो चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो फॉरेंसिक साइंस हो बॉटनी जुआलॉजी हो आपका एक साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा इफ़ यू आर अ पी एच डी स्टूडेंट और एक साल आपको रिसर्च में हो चुका है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन योर मेट्रिकुलेशन और हाईर स्कूल में आपके पास या तो संस्कृत होनी चाहिए या तो हिंदी होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो लेट्स मूव टू द कैटेगरी नंबर टू कैटेगरी नंबर टू में टोटल सिक्स पोस्ट है इसमें टोटल कितनी पोस्ट है इसमें एक ही पोस्ट है दैट इज रिजर्व टू एस सी पीपल एंड वी हैव टोटल सिक्स पोस्ट जनरल के लिए दो एस सी के लिए वन बी सी ए के लिए वन ई डब्ल्यू एस वन जनरल ई एस एम वन पे स्केल क्या है सेम पे स्केल होने वाला है फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेम एज विंडो है एटीन 
ईयर के आप मिनिमम होने चाहिए मैक्सिमम फोर्टी टू ईयर्स के होने चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के मैं बात करूँ तो एम एस सी एटलीस्ट सेकेंड डिग्री सेकेंड डिवीज़न आपका होना चाहिए इट कुड भी फिजिकल केमिस्ट्री मैथामेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बॉटनी फॉरेंसिक साइंस एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल माइक्रो बायोलॉजी जूलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी बायो केमिस्ट्री फ्राम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्वलेंट एक साल का रिसर्च एक्सपीरियंस या एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दीज मैंशन सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मेट्रिकुलेशन और इन हायर एजुकेशन लेट्स मूव टू कैटेगरी नंबर थ्री चार पोस्ट है एस सी के लिए दो बी सी ए के लिए वन ई डब्ल्यू एस के लिए वन ये आपका सैलरी है दैट इज सेम एटीन मिनिमम ईयर आपका होना चाहिए फोर्टी टू इज मैक्सिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज मिनिमम एम एस सी एटलीस्ट सेकेंड डिविजन इन योर मास्टर्स फिजिकल सॉरी फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स केमिस्ट्री फॉरेंसिक साइंस फ्राम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्वलेंट इज रिक्वायर्ड एक साल का रिसर्च एक्सपीरियंस एनालिटिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन दीज मैंशन सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मेट्रिकुलेशन और हायर स्टडीज कैटेगरी नंबर फोर सिक्स पोस्ट है टोटल ओके दिस इज फॉर बैलिस्टिक मैंने बताया ही नहीं दिस इज फॉर बैलिस्टिक्स This is for C, uh, senior scientific assistant and this is for scientific assistant biology. Okay, so this is for document senior scientific assistant document. दो cat दो seat general के लिए है SC one, BCA one, EWS one general ESM one. Same salary package, same age and education qualification देख लेते हैं MSc second division minimum. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स फॉरेंसिक साइंस बॉटनी एंड इट्स इक्वल एंड डिग्री सेम एक साल का एक्सपीरियंस या फिर एक साल का रिसर्च एक्सपीरियंस या एक साल का एनालिटिकल एक्सपीरियंस हिंदी संस्कृत इन योर हायर स्टडीज कैटेगरी नंबर फाइव दिस इज फॉर सिरोलॉजी दो पोस्ट है एक जनरल के लिए एक ई डब्ल्यू एस के लिए सेम सैलरी सेम लोअर एंड हायर एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है एम एस सी सेकेंड डिविजन इन द सब्जेक्ट बी एस सॉरी बायो केमिस्ट्री जूलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी फॉरेंसिक साइंस एंथ्रोपोलॉजी विच इज़ फिजिकल फ्राम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्वल इन डिग्री वन ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस हिंदी संस्कृत इन योर हायर स्टडीज ये था सिरोलॉजी के लिए ओके कैटेगरी नंबर सिक्स टू पोस्ट इज ह्योर सिरोलॉजी के लिए ही साइंटिफिक असिस्टेंट एक एस को है एक बी सी बी कैटेगरी के लिए है सैलरी यहाँ पे डिफरेंट है ओके सैलरी ह्योर इज थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड टू वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड मिनिमम एटीन ईयर्स मैक्सिमम फोर्टी टू ईयर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज एम एस सी एटलीस्ट सेकेंड डिविजन इन द सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री ह्यूमन बायोलॉजी जूलॉजी माइक्रो बायोलॉजी फॉरेंसिक साइंस एंथ्रोपोलॉजी विच इज़ फिजिकल या फिर इसकी इक्वल एंड डिग्री फ्राम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी या फिर बी एस सी होनी चाहिए एटलीस्ट सेकेंड डिविजन की इन एनी मेडिकल ग्रुप विद एटलीस्ट सेकेंड डिविजन इन बायो केमिस्ट्री जूलॉजी माइक्रो बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल एंड टू ईयर एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक लेबोरेटरी अगर आप इस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी संस्कृत इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर हायर स्टडीज नेक्स्ट वी हैव कैटेगरी नंबर सेवन चार पोस्ट है फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट टू फॉर एस सी ई एस एम एन जनरल जीरो टू पे स्केल थर्टी फाइव फोर हंड्रेड वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड एटीन मिनिमम ईयर फोर्टी टू ईयर मैक्सिमम Essential qualification is एम एस सी एट लीस्ट सेकेंड डिविजन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथामेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ह्यूमन बायोलॉजी बॉटनी फॉरेंसिक साइंस जूलॉजी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बायो केमिस्ट्री माइक्रो बायोलॉजी और इसके इक्वलेंट किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से या फिर बी एस सी सेकेंड डिविजन में नॉन मेडिकल ग्रुप में दो साल का नॉन मेडिकल ग्रुप में एटलीस्ट सेकेंड डिविजन में आपको क्लियर किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री जूलॉजी मैथमेटिक्स माइक्रो बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल बॉटनी एंड स्टैटिस्टिक्स टू ईयर एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक लेबोरेटरी हिंदी संस्कृत मेट्रिकुलेशन आपको और हायर स्टडीज में चाहिए देन वी हैव कैटेगरी एट साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी सेम सैलरी मतलब जो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है सेम एज ग्रुप जनरल के लिए तीन पोस्ट है एस सी टू बी सी ए वन ई डब्ल्यू एस वन ई एस एम जी एन वन then we have MSc second division forensic science botany zoology human biology biochemistry anthropology or equivalent degree 
बी एस सी एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना चाहिए या फिर अगर आपने बी एस सी की है सेकेंड डिवीजन इन मेडिकल ग्रुप या फिर नॉन मेडिकल में सेकेंड डिवीजन इन जोवॉलॉजी बॉटनी एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल एंड बायो केमिस्ट्री विथ टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक लेबोरेटरी हिंदी संस्कृत इज रिक्वायर्ड इन योर हायर स्टडीज कैटेगरी नंबर नाइन दिस इज फॉर बैलिस्टिक्स दो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सेम सैलरी स्कीम यही ईयर आपके पास होना चाहिए मिनिमम एटीन मैक्सिमम फोर्टी टू एस के लिए वन पोस्ट है बी के लिए वन पोस्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज सम सेम एम एस सी सेकेंड डिविजन फिजिक्स में हो सकती है मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में फॉरेंसिक साइंस केमिस्ट्री या फिर इसकी इक्वलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी बी एस सी एटलीस्ट सेकेंड डिविजन इन नॉन मेडिकल ग्रुप विथ एटलीस्ट सेकेंड डिविजन इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड हिंदी संस्कृत इज रिक्वायर्ड इन योर हायर एजुकेशन ना कैटेगरी नंबर टेन तीन पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट इन केमिस्ट्री जनरल वन बी सी बी वन ई एस एम जी ई एन वन सेम सैलरी पैकेज एटीन फोर्टी टू इज दी मिनिमम एंड हायर एज लिमिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट सेकेंड डिविजन इन एनी ऑफ द गिवन सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्वल एन बी एस सी एटलीस्ट सेकेंड डिविजन इन मेडिकल और बायो केमिस्ट्री टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन साइंटिफिक लेबोरेटरी एंड हिंदी संस्कृत कैटेगरी नंबर इलेवन सेकेंड पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टू पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री जनरल वन ई डब्ल्यू एस वन सैलरी इज ट्वेंटी फाइव is 18 and 42 essential qualification is bsc at least second division in medical and non medical group hindi and sanskrit as one of the subject in matriculation or higher jinhone bsc ke according bsc ke hisab se jinko job chahiye this is the golden golden opportunity salary package is good permanent job post hai which is very amazing if you are aspiring after bsc give this examination category number 12 two post in laboratory assistant ballistics general 1 ews1 25500 81100 18 and 42 bsc at least second division medical group hona chahiye hindi sanskrit as one of the subject in matriculation and higher category number 13 char post hai laboratory assistant ke document category mein जनरल वन एस सी वन बी सी ए वन ई डब्ल्यू एस वन ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड एटी वन वन हंड्रेड इज द सैलरी एटीन फोर्टी टू इज द लोअर एंड हायर एज बी एस सी एटलीस्ट सेकेंड डिविजन नॉन मेडिकल एंड मेडिकल हिंदी संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मेडिकुलेशन और हायर कैटेगरी नंबर फोर्टीन विच इज़ फॉर बायोलॉजी लेबोरेटरी असिस्टेंट चार पोस्ट है सैलरी इज ट्वेंटी फाइव फाइव बी एस सी एटलीस्ट सेकेंड डिविजन होनी चाहिए मेडिकल ग्रुप की हिंदी संस्कृत इज रिक्वायर्ड कैटेगरी फिफ्टीन है दो पोस्ट है सीरोलॉजी लेबोरेटरी असिस्टेंट एस सी वन ई डब्ल्यू एस वन दिस इज दी सैलरी एंड दिस इज लोअर हायर क्वालिफिकेशन एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन इज द सेम एज प्रीवियस नाउ कैटेगरी नंबर सिक्सटीन एक पोस्ट है डार्क रूम अटेंडेंट के लिए जनरल के लिए ही है दिस इज दी सैलरी एंड दिस इज द एज रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज बी एस सी एटलीस्ट सेकेंड डिविजन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ग्रुप या फिर मेट्रिक हायर सेकेंडरी सेकेंड डिविजन होना चाहिए दो साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डार्क रूम अटेंडेंट फोटोग्राफी हिंदी संस्कृत इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर दी हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर डेटेड ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बेनिफिट ऑफ द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एप्लीकेबल इन वेरियस कैटेगरीज एज फॉलोज सो दिस इज द एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व पीपल एंड इफ अ पर्सन इज फ्रॉम स्कड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास डिसेबल्ड पर्सन ग्रुप सी पोस्ट ऑफ द पुलिस पर्सनल एंड प्रजेंस पर्सनल कॉन्स्टेबल ए एस आई वेयर अपर एज लिमिट इज लेस दैन फोर्टी टू वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स विडोज और इलीगली डिवोर्सड वुमेन जुडिशरी जुडिशरी सेपरेटेड वुमेन रिसाइडिंग सेपरेटली अनमेरिड वुमेन एक्स सर्विस मैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एक्सेट्रा पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस एक्सेट्रा उन सभी को रिलैक्सेशन है प्लीज गो थ्रू इट यहाँ पे कुछ नोट है जो कि आपको गो थ्रू करने हैं फॉर अपॉइंटमेंट 
of an ex service man to a post of group a b c d his age will be calculated keeping in view that actual age minus actual period of military service plus uh, plus up to 3 year of the break if any between military and civil services so ye teen important node hai related to age relaxation please please go through it reservation bhi go through it according to haryana uh, government haryana government ke according jo reservations schemes hain use ke according hi reservation yahan pe applicable hoga okay now it is about disability डिटेल्स ऑफ फीस ये देख लेते हैं ठीक है कैटेगरी नंबर वन में मेल फीमेल वन फिफ्टी रुपीज़ आपको देना है इफ़ यू आर फ्रॉम अ फीमेल और हरियाणा रेसिडेंट आप हो तो सेवेंटी फाइव एंड देन इफ यू आर अ मेल देन थर्टी फाइव एंड इफ़ यू आर अ फीमेल देन एटीन रुपीज़ इफ़ यू आर अ एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस मेल फीमेल ओके इफ़ यू आर अ पर्सन विद डिसबिलिटी कोई भी फी आपको नहीं देनी है ओके okay, नेम ऑफ द पोस्ट इज साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हरियाणा एडवर्टीजमेंट ओल्ड एडवर्टीजमेंट आई थी इस एडवर्टीजमेंट नंबर पे ओल्ड कैटेगरी थी वन टू सिक्सटीन ठीक है जो विड्रॉ कर ली गई थी अब यहाँ पे एग्जाम स्कीम की बात हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे एवरी थिंग विल बी डिस्कस्ड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी सो लेट्स एन दिस वीडियो हियर इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन का क्या वेटेज है कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है कितने एग्जाम्स एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉर गेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एग्जाम पैटर्न सेलेबस एंड सेलेक्शन का क्राइटेरिया बाय